。随着明家与刘家之间的全面停火，此次家族之争最终以刘家技高一筹获得胜利。我拨通了陈哥的电话，将刘家胜利的消息告诉了他。好啊，那我立马联系人，明天就回锅赶。时间来到晚上十一点，刘总将我叫到了他的专用吃饭包厢里。皮烟子，这次的事情多亏了有你帮忙，要不然我们刘家还真不一定能拿下明家。有什么要求没？刘总，都是你指挥有方，不然我想出力也没办法出力啊！为刘总做事，我哪敢提什么要求啊？嗨、哎、嗨、哎，你小子，没有要求才是有要求，没想好就算了，等你以后想好了再给我说吧。刘总说完，我点点头。现在我能有啥要求啊？我只求能和刘总两清，以后搞刺杀这样的事情不要叫我去办就行了。对了，刘总，之前你在电话里说有个好消息要告诉我，是什么呀？我还差点忘记了，是这样的，不是大一老陈会给你们公司弄一批人过来吗？人员这边我已经安排好了，一共六十个，都是我从卧虎山庄那边搞来的，知道有多少含金量吧？刘总说完，我点点头。果敢这边的园区可是流行这句话的，卧虎出品，必属精品，就没有他们做不了的业绩，就没有他们开不出来的客户。卧虎山庄出来的这群人，我不会让你出一分钱，你也不用拒绝我，这都是和老陈商量好的。刘总说完，我大喜。这些人至少可以保证我们在原来的业绩基础上再翻二倍。当天我晚上我自己也不知道我喝了多少，反正我自己是怎么回去的我都不知道。第二天睁开眼后，我打开手机想看下时间，我看到了陈哥给我打了三个电话，我立马回拨了过去。不好意思啊，陈哥，昨晚和刘总喝太多，没接到电话。没事，刘总给我说了，对了，我们就已经出发了，今天晚上十点多就可以到果敢，晚上十一点到我办公室来。好的，陈哥，没问题。晚上十一点二十，陈哥、阿森他们等人抵达公司楼下，见状我立马带着小黎一起下楼迎接。在看到陈哥的一瞬间，不知道为什么我可能会有一种莫名的踏实感。我们一行人开着玩笑打闹上楼后，除了阿森、阿七、老王，我们几个子弹头、老钱等人都回到了自己宿舍休息。抵达公司后，见陈哥走进办公大厅后，所有人立马都站了起来，一脸恭敬地看着陈哥：“大家继续工作就行，晚上组织大家团建。”陈哥说完，办公室里爆发出剧烈的欢呼声。随后，陈哥带着我们一行人走进了自己的办公室。老王，你去安排今晚的团建，让大家吃饱吃好喝到。白起，辛苦你去统计一下公司这段时间的财务情况，弄好之后送来我的办公室。陈哥，那我呢？你就在这里就行。我们先商讨一下新部门那边的事情。皮炎子，刘总那边的安排都给我说了，我完全没问题。现在看你新部门那边想怎么做。陈哥，新部门那边还是和之前一样吗？采用之前的模式，新部门那边的人员还是由陈哥你统一管理。不行，刘总那边的意思是让新部门那边单独划分出来，所有的人员由你自己管理。见陈哥这样说，阿森一脸茫然地看着我。陈哥，我也赞同皮炎子说的，要是按照刘总说的那样，我们不就等同于变相的分家？不就是皮炎子直接拉着人单干了？阿森说完，陈哥无奈一笑，呵呵，这是刘总的意思，不是我的意思。不过站在我的立场上来说，我支持刘总的决定。现在是时候放开手脚，让皮炎子单干了。陈哥说完，我内心一阵苦涩。陈哥，陈哥，还是别闭嘴。阿森一脸苦涩，不再说话。皮炎子，你放心，虽然分成了两个公司，但是你仍然是我们的兄弟。对了，现在我这边还没有合适的人员替代深城和小直的位置，等我这边找到合适的人员后，你再带他们过去。说完，陈哥的脸上布满了无奈和不舍。这些东西对我来说不是惊喜，而是噩耗。我并未感觉有一丝一毫的高兴，只觉得内心无尽的酸楚和苦涩。陈哥，是刘总那边给你说了什么吗？我现在就去找刘总。我刚转过身，陈哥一把拉住了我。刘总那边什么都没跟我说，真的，你不用去找刘总。这次去泰国之前，我就已经在想这个事情了。老是将你摁在我的手下也不是一个事。你是做大事的人，也像极了年轻时候的我。听我一句，这次就别再拒绝，但照我和刘总两人的意思去做就行。好了，今天我要说的就是这个，其他没什么事情。晚上一起喝酒。说完，陈哥拍了拍我的肩膀，脸上挤出一丝丝的微笑。而坐在一旁的阿森眼角已经开始湿润了起来。我突然发现，此刻我想说点什么，却也什么都说不出口。就在这个时候，老王推门走了进来。陈哥，晚上的宵夜都已经安排好了。陈哥点点头，一脸的无奈，点上一根烟，后背靠着沙发，闭上双眼，没有说话。见状，老王将目光转移到我的身上，我艰难的挤出一丝丝微笑，说是笑，其实比哭还难看。看着我和陈哥两人脸上的表情后，老王立马意识到问题的严重性，看着双眼通红的阿森，低声问道：“阿森，到底咋了？陈哥和皮炎子两人吵架了。”阿森摇摇头，没有说话。见状，老王更是疑惑，靠在我身旁坐下后，拍了拍我的肩膀，也没再多问什么。在这一刻，陈哥、阿森、老王，我们四人的距离如此的近，却又如此的远，这种死寂我实在是没办法忍受。
。失魂落魄的回到自己的办公室后，我瘫坐在沙发上，越想越不是个滋味。不行，我一定要找刘总问个清楚。随即我便拨通了刘总的电话。刘总，新部门独立分开是您的意思吧？我话说完，电话那头的刘总沉默片刻。呵呵，看样子老陈也给你说了这个事情，其实也不全是。让新部门独立出来，是我和老陈两个人意思。卧虎出来的人都是业绩高手，两个部门放在一起，只会拉低这些人的价值。刘总，这我知道，我相信这绝对不是最重要的原因。的确不是，你自己也知道，这次和明家开战后，我刘家这边也是损失巨大，这些都是需要钱来解决的。我刘家现在需要这些人给我赚到这些钱，懂了吗？两个部门合在一起，我们会少多少钱？你明白吗？我明白您的意思，那您这边的预期是多少？我想两个部门，没什么好可是的。我知道你要什么说什么。这个事情是我和你们陈总两人深思熟虑下做出来的决定，任何人不可以更改。我还有其他的事情要忙，挂了。说完，刘总直接挂断了电话。我愤怒的直接将手机砸在地上。成，你大爷！声音落下，我耳边传来陈哥的声音：“皮眼子，东西到了，坐吧，我们吃东西。”听到陈哥的声音后，我愣在原地。陈哥一步步朝着我走了过来。拍了拍我的肩膀，朝着我微微一笑。好了，没事，走走。好久没一起喝酒了，今天晚上好好的喝一顿，下次一起喝酒都不知道要到什么时候了。今晚不醉不归。陈哥说完，我便叫上小迪，两人跟在陈哥的身后下楼，直接去到了陈哥的房间。推门走进去后，阿七、阿森、老王、阿威以及小美、星星、维维他们一行人已经在等我们了。等久了吧，做的都是一家人，随便一点就行了。说完，陈哥夹起一块肉放进我的碗里，我端起碗看着碗里的肉，眼泪差点掉落下来。阿森一个劲儿的喝着闷酒，房间里的气氛变得尴尬了起来。不到十分钟的时间，阿森已经醉得不省人事。随后，我和老王两人扶着阿森送回了他的房间。皮眼子，虽然我不知道发生了什么，但是我相信我们所有的人都希望你好好的。我们谁都没有把你当做外人，以后有什么事情扛不住，说一声，兄弟们一定到。王哥。我我话还没说完，老王拍了拍我的肩膀，走吧，别让陈哥他们久等了。今天什么都不说，好好的喝。回到陈哥的房间后，一行人喝得正起劲。我和老王两人坐下后，一行人不断的给我和老王两人敬酒，喝到最后只剩下陈哥，我小黎还坐在桌子上。皮眼子，这杯酒我敬你，你知道吗？在你来之前，我们的生活误去的很。干锅总，唐会枪战，曾曾，这些都是我之前从未干过的事情，一个字，生。说完，陈哥拿起酒杯，将杯口低过于我的酒杯。见状，我赶忙放低杯口，不要躲，这是你应得的。一杯酒下肚，陈哥彻底醉了，闭上眼睛后，嘴里喃喃自语道：“皮眼子，你记住，任何时候，嘎腰子集团都是你的家，我们也永远是你最坚实的后盾。”